njema mtazamaji na shukrani sana kwa kuungana nasi kwenye taarifa zipendazo za jukwaa la KTN kitumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie leo basi unajua kawaida ikiwa siku ya Jumatano huwa tunaangazia masuala ya afya lakini kidogo leo tutabadili mambo kwa sababu afya ni mojawapo ya huduma ambazo zimerejeshwa kwa serikali ya taifa hasa katika kaunti ya Nairobi kufuatia mabadiliko ambayo alifanywa jana hivyo huduma hizo kupelekwa uh, kwa serikali kuu ili kuweza kudhibiti na leo tunataka kuangazia swala hili kwa mapana hata zaidi wewe binafsi utaathirika vipi huenda kuna wakati unakuja kutafuta huduma za afya hapa Nairobi au unafanya shughuli zako za biashara lakini sasa kutokana na yale mabadiliko ambayo yamefanywa wewe binafsi unadhani uongozi wa serikali ama ya kaunti ya Nairobi ni bora mikononi mwa serikali kuu ikilinganishwa na serikali ya Songo wewe binafsi unadhani uongozi wa kaunti ya Nairobi uko bora mikononi mwa serikali kuu ikilinganishwa na serikali ya kaunti ya, uh, ya Songo Swala hili ndilo litatupambia sehemu yetu ya swala nyeti hii leo na tunakushirikisha tutumie ujumbe wako kupitia nambari 2255 kwenye mtandao wa Twitter @zubaidakananu @ktnuske ukitumia hashtag jukwaa la KTN muda sio kwa mrefu pia tutakuwa tukisikia kutoka kwa Jonathan Mweke ambaye alikuwa naibu gavana mwaka 2013 yeye binafsi uh, uongozi katika kaunti ya Nairobi anadhani tatizo haswa liko wapi atakuwa akizungumza na Muremi Mwangi mudo so kwa mrefu lakini hapa studioni pia tuko naye daktari Alutalala Mkwana ambaye pia ni wakili na mjuzi wa maswala ya siasa na uongozi na pia tutakuwa na wakili mwingine eh, ambao watakuwa kitueleza zaidi kuhusu mabadiliko haya na maana gani na yatakuathiri vipi lakini kwanza kabisa tuanze kwa kuangazia taarifa kuu ambazo utazipokea mwendo wa saa moja ukiwa na Emery Kilobi Atoli ambaye amekuwa kini shikia zamu katika muda wa siku mbili zilizopita. Shukrani sana Mary. Matokeo ya uchunguzi wa maiti ya Sajini Kipiegon Kenei yatolewa na mwana pathologia wa serikali Daktari Johansen Odwar japo uchunguzi huo haujaweka wazi iwapo aliuawa au alijiua kwa risasi. Uchunguzi huo umebaini kuwa Kenei alifariki kutokana na jeraha la risasi lililopenyeza chini ya kidevu chake na kutokea utosini. Waziri wa kilimo Peter Munya hojiwa kuhusiana na uvamizi wa nzige ambapo amesema itachukua serikali hadi mwisho wa mwezi wa Juni kuweza kufanikisha juhudi za kuangamiza nzige ambao wameendelea kuvamia maeneo kadhaa huko nchini. Aidha serikali pia imetafuta usaidizi kutoka kwa shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO kukabiliana na kero la wadudu hao. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha afisa mkuu mtendaji wa tume ya huduma za walimu nchini TSC Nancy Masharia na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutiambai wahojiwa na kamati ya bunge ya elimu kuhusiana na uhamisho wa walimu kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa nchi shule nyingi zina uhaba baada ya walimu wasio wenyeji kuhamishwa wa kwingineko kutokana na sababu za kiusalama hali ya mshtuko na majonzi ya kumba wenyeji wa kijiji cha Iyala eneo la Mahoko kaunti ya Kakamega baada ya watu wasiojulikana kumvamia bikizee wa miaka na mitano katika nyumba yake na kumnajisi kabla ya kumdunga visu na kumuua kisa hiki kilijiri siku chache baada ya watu wanne wa familia moja kuwawa kwa kukata kato na watu wasiojulikana katika kaunti jirani ya Vihiga polisi wakilaumiwa kwa utepitivu na familia 15 za ukoo mmoja katika kijiji cha Dago kaunti ya Kisumu zasalia bila makao baada ya nyumba zao kubomolewa alfajiri ya leo kufuatia mzozo nao zingira ardhi ya ikari 16 wanadai kuwepo njama maficho ya kuwafurusha kutoka ardhi ya babu zao na utakuwa ukipokea taarifa hizi kwa kina hata zaidi mwendo wa saa moja kwa hivyo usikose kutazama taarifa zetu za KTN leo. Tukirejelea taarifa inayohusiana na mjadala wetu kwenye sehemu ya swala nyiti hii leo ni kuwa wakazi wa Nairobi na wa Kenya kwa ujumla wanaendelea kujadili na kutafakari kuhusu hali ya uongozi wa Nairobi baada ya hatua ya hapo jana ya serikali kuu kutoa baadhi ya majukumu ya serikali ya kaunti ya Nairobi. Mwana habari wetu wa maswala ya siasa Murimi Mwangi alipata fursa ya kuzungumza na aliyekuwa naibu gavana wa daktari Evans Kidero katika serikali iliyopita ya kaunti ya Nairobi Jonathan Mweke kuhusiana na swala hili. Hebu tufuatilie mahojiano hayo kwa hivi sasa. 
na ni mabadiliko ambayo kwa wengi hayakutarajiwa katika kaunti ya Nairobi gavana Mike Sonko akiyakabidhi mamlaka ya idara muhimu katika serikali ya kaunti ya Nairobi kwa serikali kuu uh, ikiwemo uh, idara inayohusikana na masuala ya afya na hata uchukuzi na ningetaka tu kupata kauli ya kiongozi ambaye amewahi kuhudumu kama naibu gavana wa Nairobi Jonathan Mweke kuhusu mabadiliko haya na hivi utendakazi wa Nairobi utabadilika vipi uh, baada ya maamuzi ya jana ya gavana Sonko kuyakabidhi uh, mamlaka ya idara hizi kwa serikali kuu uh, naibu gavana asante sana kuungana nasi ni naibu gavana wa zamani na pia ni mjuzi wa masuala ya Nairobi hivi uh, mabadiliko haya yalikupata kwa mshtuko na mshangao ah nilishtuka sana nilishtuka kabisa nikashangaa kweli sikujua Uh, mtu anaweza patiana mamlaka yake kwa serikali kuu na vile lifanyika hata mimi nilishangaa kabisa nilifikiri hii masuala ya Nairobi itaishia na impeachment ndio twende kwa uchaguzi watu wa Nairobi watafute gavana mwingine lakini sasa nilishangaa vile ile kazi gavana anatakikana afanye sasa mapatia kwa serikali kuu na hatujui mambo itaendelea namna gani kwa sababu haya mambo haijawahi kufanyika tena. Mm -hmm. Lakini kuna wanaozungumza kuhusu utendakazi. Kuna wakaaji wa Nairobi wanataka huduma muhimu na iwapo hawakuwa wanapata hizi huduma kwa hali ambayo inatakikana. Hivi labda mabadiliko haya yatasaidia katika utendakazi wa Nairobi? Yanaweza saidia haya mabadiliko lakini ile njia ambayo tumefuata sio njia ya kisheria. Unajua hii kipelenge ya katiba yetu 187 ile inaruhusu hizi functions ziende kwa serikali kuu ama serikali kuu ipatie hizi makazi kwa serikali ya county hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba kama hizi kazi zinaweza fanywa vizuri zaidi na ile serikali ambayo inapatiwa hiyo kazi lakini sasa tunaona shida sio kaunti ya Nairobi kufanya kazi shida ni zile uh, shida ni, ni ile msukumano wa gavana Sonko wa Kotini ameambiwa na koti asiende kwa ofisi anaingia kwa ofisi atukana wafanyikazi wafanyikazi wataki kufanya kazi sasa hiyo ndio shida tuko tuko nayo na hiyo shida inatatuliwa na kipelenge 181 katiba yetu e, ile inasema kama gavana yuko na afanyi kazi ama haheshimu ofisi yake ya gavana basi umtoe kwa ma, kwa kupitia impeachment ndio naibu wa gavana achukue mamlaka aendelee na hiyo kazi vile vile ilifanyika kiambu lakini sasa tuna deba ya naibu wa gavana Nairobi kwa hivyo sasa lazima impeachment ifanyike speaker ndio akuje aingie mamlaka siku sitini alafu turudi kwa uchaguzi ndio wakazi wa Nairobi wa chague yule mtu anataka kuwa gavana lakini ile tuliona jana yakifanyika sioni kama ilifanyika kwa kisheria ya kwanza na ya pili naona kama hizo kazi zimechukuliwa na nguvu na serikali kuu na ugatuzi sasa umeanza kupigwa pigwa vibaya <tos> na nitakuuliza swali ambalo wana Nairobi wengi sana wanauliza kwa, kwa hali ya utendakazi ni kipi ambacho kitabadilika eh, labda ni tuseme kwa mfano nikikupatia nafasi ama ama, ama nikikupa niki mfano tu kama ni kulipa parking hizi pesa ukilipa za parking iwapo hii idara ya wa magari iko chini ya serikali ya kaunti ya Nairobi na sasa imepelekwa kwa serikali kuu hizo pesa wanapolipa zitakuwa zinaenda kwa kaunti ama zitakuwa zinaenda kwa kaunti ama kwa serikali kuu na pia labda mfano mwingine ni kwenye sekta ya afya ni kipi ambacho kitabadilika kuhusu utendakazi wafanyakazi watakuwa chini ya nani sasa Uh, hiyo kipeleke 187 ya katiba yetu nasema ukipatia kazi kutoka serikali moja upatie serikali nyingine hiyo kazi lazima ifanywe na pesa zote ziende kwa hiyo serikali umepatia hiyo kazi na pia wafanye kazi waende huko juu mali hiyo kazi imepatiana sasa vile umeona serikali kuu imechukua jukumu ya kuendesha Nairobi so kwa afya madaktari wote nurses na kila mtu ambaye anafanya kwa hiyo wizara ya kaunti ya afya sasa wataingia kwa serikali kuu wafanyie kazi huko na ile pesa yote ambayo kaunti ilikuwa inakusanya sasa itaenda kwa serikali kuu hivyo ndio sasa katiba yetu husema eh, maneno lazima iende eh, kwa hivyo mambo sasa tunangojea kuona vile itakuwa mimi nafikiri 
itaenda kotini na koti itasema haya maneno haikufanywa vizuri ndio tuone vile tunaweza tatua mashida ya Nairobi kwa kutumia ile sheria inayofaa na mshukran sana Jonathan Mweke ni naibu gavana wa Nairobi wa zamani uh, ukikumbuka nyakati zile ali, uh, aliweza kuhudumu pamoja na gavana Evans Kidero tukizungumza tu kuhusu mabadiliko haya kwenye uongozi wa Nairobi kwako studio ni Shukran sana Mrimi Mwangi. Mtazamaji kuna maswala ambayo yameibuka kwenye mahojiano hayo kati ya Mrimi Mwangi na Jonathan Mweke. Kwanza kabisa akianza kwa kusema ah hili ni swala ambalo ni geni kwake. Alidhania kwamba itaelekea kwa impeachment. Lakini hayo yote ambayo yanaendelea kwa hivi sasa yameibua mkanganyiko na tafsiri tofauti za sheria. Na ndipo leo tumewaalika wataalamu wawili ambao wanaelewa maswala ya katiba waweze kutufafanulia ina maana gani na itakuwa inakuathiri vipi je ni kwa ba serikali ya kaunti ya Nairobi imebanduliwa au haswa nini ambacho kinaendelea tuko naye daktari Alutalala Mkwana ambaye ni wakili na mjuzi wa maswala ya siasa na uongozi shukrani sana wakili kwa kuwa nasi yes. hii leo na pia tuko naye wakili mwenzake Nick Biketi ambaye pia ni mjuzi wa maswala ya katiba na uongozi shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo uh, kwanza kabisa daktari no. ye serikali ya kaunti ya Nairobi imo au haimo imebanduliwa au bado inaendelea <laughs> kuepo mamlaka. Eh asante binti Kananu. Hilo swala ni zuri kwa kuanzia kwa sababu nilivyopata tetesi kule nje raia wengi wanadhani kwamba sonko na serikali yake kafurushwa. Mm -hmm. Ambavyo sivyo. Uh, Yafaa tuelewe kwamba kuna namna mbalimbali ambazo zingetumiwa kufikia hapa hapa ambapo mm -hmm. tumefikia. Mm -hmm. Na ambalo limefanywa leo ni kwa mujibu wa ibara 187 ambayo inasema kwamba kwa wakati wowote ule serikali moja iwaye ile labda serikali kuu yake Uhuru Kenyatta na serikali ya kaunti katika muktadha huu yake Mheshimiwa Songo zaweza zikaelewana ili nafasi fulani wajibu fulani uwe ni wenye kuhamishwa kutoka kwa serikali ya kaunti ukapelekwa kwa serikali kuu na sababu ni kwamba sababu ni mbili kwa kwamba wao wawili serikali ya county na serikali kuu zimeona kwamba wajibu huo unaweza ukawa ni wenye kutekelezwa kimwafaka zaidi na hiyo serikali nyingine na kimuktadha ukiangalia iliyojiri Nairobi tangia mheshimiwa Sonko awe ni mwenye kushtakiwa akawa ni mwenye kulimbikiziwa mashtaka baada ya mashtaka kwa kweli hali Nairobi imekuwa si hali tena hali imekuwa ni tete na si kwamba ni wakati huu tu serikali ya Nairobi imekuwa na matatizo lakini sasa haya matatizo yamekithiri wakati mheshimiwa Songo amekuwa ni mwenye kukatazwa na mahakama asiwe ni mwenye kwenda ofisini. Kwa hivyo kinyume nyume nafikiri serikali kuu kamzungumzia yeye na kwa vile ni bwana ambaye kidogo yuko baharini ni kama ambaye yeye zama hajui labda akaona kwamba huu unaweza kuwa ni mwanya mazito ya muondoke zile shughuli ambazo zimesimama hazifanyiki tena ziwe ni zenye kupatiwa serikali kuu chini ya ibara 182 na pia chini ya sheria inayohusu uhusiano wa serikali mbili katika lugha kimombo intergovernmental relations act number no. 12 number no. 4 hivyo hizi ndizo sheria mbili ambazo mapendekezo haya na mkataba huu umejikita. Lakini kabla sijamalizia, lazima tu, tuainishe mm. ni njia gani zingine mm. ambazo mm. hili tatizo lingetatuliwa. La kwanza ni kuvunjili mbali serikali ya kaunti. Hili ukikumbuka nilijaribiwa na mheshimiwa mm. ki, Profesa Kivudha Kibwana. Hivi majuzi limejaribiwa na mheshimiwa Granton Samboja na hayo yako katika ibara ya 182. Na inasema kwamba Serika, rais Kenyatta kwa mfano anaweza kuwa ni mwenye kuvunjilia mbali serikali za kaunti isipokuwa kuna masharti kwanza lazima kamati maalum commission maalum hiyo ni yenye kubuniwa ichunguze makosa yaliyotokea na iseme kwamba kweli kuna makosa pili rais mwenye akubali kwamba kweli kuna makosa mm. tatu bunge la seneti likubali na liidhinishe hapo basi serikali ya Nairobi ingebanduliwa kwa siku tisini. Katika hizo siku tisini, seneti ina uwezo wa kurejesha. 
Lakini pindi siku tisini zikiisha basi lazima waende uchaguzini. Na kwa kipindi hicho chote hao mabwana ma MCAs na speaker watakuwa napata mshahara nusu hmm. kwa sababu hali ni tete sasa. Hiyo ndiyo njia nyingine ambalo ambamo hili tatizo lingetatuliwa. Na ya mwisho ambayo wananchi wanajua ni kule kumfurusha mheshimiwa Songo katika ule ule mswada ambao unaitwa impeachment. Mm -hmm. Kwa hivyo yafaa binti Kananu watazamaji wetu waelewe kwamba serikali ya mheshimiwa Songo bado ipo. Ambacho kimetolewa katika uwezo wake ni shughuli zinazohusika na hali ya afya, health. Ikumbuku kwamba serikali kuu haina mamlaka katika kushughulikia masala ya afya na kwa hivyo sasa ndio wamepewa mamlaka kwamba watachukua shughuli zote za afya Nairobi usafiri matatizo mnayoona barabara pia upangaji wa masala ya maendeleo ya kaunti ya Nairobi mm. kwa hivyo haya ndio masala ambayo yamehamishwa kwa mkataba kupelekwa kwenye serikali kuu lakini mengine yote serikali ya songo bali utafsiri wangu labda kakangu mdogo uh, aweza kutafsiri uh, tofauti uh, wewe binafsi uh, umeridhika na mm. hatua hii ametutajia options tatu ambazo zilikuwepo je unadhani hii ndio ilikuwa bora zaidi hiyo kukubaliana kutia saini makubaliano kwamba nyinyi hapa tunaona hapa ndio kuna tatizo zaidi tusaidieni hapa hii ndio ilikuwa the better option uh, kwanza wacha niseme mtaomba uh, wanaotuangalia Kiswahili changu si kizuri sana kama cha <laughs> daktari <laughs> lakini nitajaribu kwanza nataka kushukuru kwa sababu ametoa kinagaubaga misingi ya sheria ambayo imetumika mm. na ningependa kuambia watazamaji ya kwamba misingi ya sheria ambayo imetumika ni sawa mm -hmm. hakuna E, kitu ambacho kimeenda nje sana na misingi ya sheria angalau hatujepata fursa kama tuseme mawakili na watu ambao tungependa kuangalia kama ile procedure mm. imefatwa ambayo imewekwa kwa sheria ambayo ametaja hapa ikiitwa Intergovernmental Relations Act ikiwa uh, section 20, 23 up to about uh, Uh, about 25 28 na maybe nikiguzia hapo kwa upande ya procedure hili ni jambo likiwa kwa hiyo sheria ya intergovernmental relations act kuna uh, kamati pale ambayo inaitwa summit mm -hmm. na summit ni inaongozwa na rais na ma governor wote na ukiangalia sheria inasema ya kwamba hiyo kazi ya kuhamisha mm -hmm. nguvu zozote ama utendakazaji wowote kati ya sheria ni kazi ya summit kitu ambacho ningependa kuangalia ama kuangalia kama kilifuatwa sana ni hicho kwa sababu kilifaa kiwe kimeongelewa kwa summit mm -hmm. na nimeona tu ni gavana na, na na cabinet secretary na speaker ambayo wamehusika na, na rais. Hebu shikilia hapo tupumzike kisha tukirudi utufafanulie zaidi kwa hilo. Kwa sababu nimeona hata mjadala ambao umekuwa ukiendeshwa katika mtandao. Tumeona mwaona Kipchumba Murkomen ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate pamoja na uh, seneta wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior wakijadili hili. Wanasema inakuaje speaker ndiye anazungumza au kutoa uamuzi kwa niaba yetu. Tukua tukirudi na mengi zaidi mudu so kwa mrefu na kusihi usiondoke.